ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഹെൽദി ഫുഡിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ലൈം ലൈറ്റിൽ വന്നതാണ് വീറ്റ് ഗ്രാസ് ഇപ്പൊ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എന്നത് ഇപ്പൊ കുറെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ആണ് ഇപ്പൊ കുറെ പേര് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വീറ്റ് ഗ്രാസ് വരുന്നത് അല്ലെ എല്ലാവരും ഒരു വിധം എല്ലാവരും ഇപ്പൊ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മൈക്രോ ഗ്രീൻസിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പയർ വർഗങ്ങളിൽ പെട്ട പലതുമാണ് അപ്പൊ വീറ്റ് ഗ്രാസ് അതായത് വീറ്റ് ഗോതമ്പ് ഇടുന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയില്ല ഞാനിത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറി ഇട്ടപ്പോ പലരും ചോദിച്ചത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഇത് എന്താന്നുള്ളത് പലവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇന്ന് കഴിക്കാൻ ഗോതമ്പ് ആണെന്നാണ് ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഒക്കെ വന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് എന്നാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു വ്ളോഗ് എടുത്ത് കളയാന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇത് കാണാനും നല്ല രസമുണ്ട് തൊടാനും നല്ലൊരു ഫീൽ ഉണ്ട് മൈക്രോ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് മറ്റേ പയറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ താഴെക്കിടുന്നത് ഇത് കുറച്ച് സ്റ്റിഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതെ ഷോപ്പീസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതെ കണ ഭംഗി ഒരു ഷോപ്പീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വെക്കാനും പറ്റും ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇത് എത്രത്തോളം വളർന്നു നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ വീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് കണ്ടറിയണം ഇത് എത്രത്തോളം അധികം വളരാനും പാടില്ല കാരണം അധികം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൈപ്പ് കൂടും അപ്പൊ ഈ വീറ്റ് ഗ്രാസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് റീക്യാപ്പിൾക്ക് പോവാം ഗൈസ് അപ്പൊ വീറ്റ് ഗ്രാസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത് ജേർമിനേഷൻ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് അപ്പ് പോകും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മണ്ണ് നന്നായിട്ട് നനച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കില്ല നമ്മൾ അതിപ്പോ മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആ വേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അല്ല എന്താണ് ടൗലി ടൗലിൽ കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹോളിൽ കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോൾ നൈറ്റ് വൺ ഹോൾ നൈറ്റ് കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ വേരൊക്കെ വരും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത് എങ്ങനത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ത് ഇതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നനച്ച് വെക്കാം അല്ല നിറച്ച് വെക്കാം ഇതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് കാണിച്ച ഇതിന്റെ മുടിയിൽ ഇവിടെ ഹോൾസ് ഇടണം അതായത് ചെറിയ 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 ഹോൾസ് ഇടണം കത്തി വെച്ചിട്ട് കത്തി ചൂടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഇടാ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുക്കാം വെള്ളം നിറച്ചു വെക്കാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു രീതി അത്രയേ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മൂടി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹോൾസ് ഉള്ള എന്ത് സാധനത്തിലായാലും നമുക്കിത് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലൊരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ടിഷ്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ നമുക്കിതുപോലെ സീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇടാതെ കുറച്ച് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചായിട്ട് ഇടണം എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളൊരു രണ്ട് ദിവസം ഇത് മൂടി വെക്കണം ഒരു തൂവാല കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ടോ ടിഷ്യൂ കൊണ്ടോ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് പെട്ടെന്നാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒഴിക്കരുത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടു ടൈംസ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് വേണമെന്നില്ല ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പൊ വീറ്റ് ഗ്രാസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ വീറ്റ് ഗ്രാസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവർക്കും ജ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് കുടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് റെസിപ്പി നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് ഒരു ബഞ്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അടിയിൽ മാക്സിമം കുറച്ച് അടിയിൽ പോയിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് കട്ടായി ഇത് നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇടാം ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ചെയ്യാം ഇത് മറ്റുള്ള മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് പോലെ അല്ല
ഗുരുവില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്സിംഗ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാണ് അധികം അടിക്കാനും പാടില്ല കേട്ടോ മിക്സിയിൽ അധികം അടിക്കാനും പാടില്ല വൈ ഇത് അധികം അടിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇറങ്ങി വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് സാധാരണ ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ ഒന്ന് കുറച്ചടിക്കാം കയ്പൊക്കെ കൂടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജ്യൂസ് റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റെസിപ്പി എന്നുള്ളത് കണ്ട ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ ഉണ്ട് ക്യാരറ്റിന് പകരം പിന്നെ സെയിം വീറ്റ് ഗ്രാസ് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ റെസിപ്പി അത് പറ്റിച്ചായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മിക്സിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതിനെ അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മള് മറ്റേ ജ്യൂസിന്റെ അത്ര എത്തിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ രണ്ട് ജ്യൂസും റെഡിയാണ് ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് വന്നിട്ട് ക്യാരറ്റ് അല്ല ക്യാരറ്റ് ഇല്ല ആപ്പിൾ പിന്നെ വീറ്റ് ഗ്രാസ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഇത് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ഓറഞ്ച് പിന്നെ വീറ്റ് ഗ്രാസ് വേറൊരു റെസിപ്പിങ് ഉണ്ട് അത് പറയാണ്ട് പറയാണ്ടിരുന്ന് വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടല്ല മുമ്പ് നമ്മൾ മാവലയുടെ ജ്യൂസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സെയിം അതുപോലെ തന്നെ വീറ്റ് ഗ്രാസ് എടുക്കുക കുറച്ച് പുതിയന ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഹാഫ് നാരങ്ങ ജ്യൂസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മല്ലിയല്ല ഇത് ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ട് വെള്ളം വീതിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് നമുക്ക് കുടിക്കുക അത് ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീറ്റ് ഗ്രാസിന്റെ ജ്യൂസ് റെഡിയാണ് പിന്നെ സാധാരണ ഗ്രീൻ ജ്യൂസസിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുപോലെ ഇതും ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡ് ആണ് ഇതിലും കുറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വിറ്റമിൻ എ സി ഇ അങ്ങനെ കുറെ വിറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് പിന്നെ കാൽഷ്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബോഡിക്ക് വേണ്ട പല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഡെയിലി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വെയിറ്റ് ലോസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഡെയിലി ടു ടൈംസ് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് പക്ഷെ മുപ്പത് ഗ്രാമിൽ താഴെ ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ഇത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ കുറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇത് ടോക്സിൻസിന് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കളയും ഡെയിലി കാലത്ത് നമ്മൾ ഇത് വെറുമായിട്ട് കുടിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോക്സിൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കളയാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഡൈജഷനും ഇത് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഡെയിലി കുടിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നാ കുടിക്കും അപ്പൊ പലതര ഡിഫറെന്റ് റെസിപ്പീസ് നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് അത് മാത്രമല്ല ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ യോഗർട്ട് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്യാം ക്യൂബ്സ് ആക്കി ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ അത് ട്രൈ ചെയ്യാ വീറ്റ് ഗ്രാസിന് ഗ്രോ ചെയ്യാ ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ജ്യൂസ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മുടെ കമന്റ്സ് കോളത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അത് മാത്രമല്ല ജ്യൂസ് മാത്രമല്ല ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ഡിഷ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് നമ്മളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ആർ എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ ഐം ഷുവർ എവറി വൺ വിൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് Uh, please subscribe share and like our channel then uh, stay tuned for more videos arthu nammal inga alikkunnundu edu super food adu undayirunnu very soon nam arthu oru super food aayittu undu ettum until then take care and enjoy